Buenos días, bienvenidos a esta actividad de los segundos martes de cada mes. Eh, como se dan cuenta, eh, por estos días ya estoy contagiado del espíritu de la Navidad. Eh, el día de hoy, la doctora Alexia Yelas, quien es psicóloga eh, con experticia en el tema perinatal, eh, nos va a presentar eh, eh, la, lo que habíamos anunciado en, en las redes para quienes nos siguen, el tema Baby Plus, como se dice en la, en la literatura anglosajona o traducido por usted, o así se dice también en español, melancolía posparto. Eh, eh, como pueden leer en su, en, su, en su perfil, la doctora es especialista en neurodesarrollo, tiene un posgrado en psicología perinatal, una maestría en neurodesarrollo y aprendizaje y es docente universitaria. Entonces, adelante, eh, doctora Yepes. Doctor, muchas gracias a usted por esta invitación y a mí me place poderlos acompañar en este espacio. Muy buenos días y bienvenidos. Bueno, hoy vamos a abordar esta charla con un reto muy grande que pone el doctor Burillo y estos 40 minutos. Hablarles un poco de qué es el baby blues, cuál es la diferencia de presión postparto, cuál es la sintomatología en hombres y en mujeres. Realmente, ¿qué debemos hacer cuando estamos eh, inmersos en esta situación y cómo hacer la escala de valoración? Bueno, vamos entonces inicialmente a definir qué es el baby blues. Quizás muchas eh, personas todavía no conocen ese término, la melancolía del posparto, que realmente pues, es como reciente en las guías o muchas veces se tiende a confundir con depresión posparto, que son dos conceptos diferentes. El baby blues es una sintomatología transitoria que sufre la mamá después de tener a su bebé. ¿Cuál es la sintomatología particular de esta madre? Tiene una tristeza sin aparente causa, un miedo exagerado. Y cuando hablo de un miedo exagerado es una idea irracional y un temor. No voy a ser capaz de cuidar a mi bebé, no voy a ser capaz de amamantarme. Es esa idea intrusiva todo el tiempo asociada a la minusvalía y el miedo a no desempeñar ese nuevo rol. Llanto sin aparente causa, irritabilidad constante, lo más claro acá es que hay la habilidad emocional y fatiga constante. Esto es importante entenderlo que en la mayoría de mujeres, es decir, estamos hablando que el 70% de mujeres primerizas sufren o han padecido baby blues. Miramos que tienen unos picos, ¿cierto? Y hablamos de los picos eh, desde el segundo día postparto hasta el quinto día. ¿Por qué hago esta referencia? Porque debe ser desde el segundo hasta el quinto día, pero si sí pasa esta mamá con esta sintomatología que les acabo de decir, que es tristeza, miedo, llanto, irritabilidad, la habilidad emocional o fatiga, después de la segunda semana no sería baby blues, sino que ya nos daría indicaciones para una depresión postparto. La clave acá en el baby blues es que no tiene una afectación en las, en las actividades diarias. Cuando habla de afectación en las actividades diarias, es decir, no incapacita su vida laboral, su vida personal, no se incapacita en su rol de madre, su rol de esposa. Es decir, tiene fluctuaciones y del estado de ánimo, está irritada, pero no se incapacita, a diferencia de la depresión postparto, que si tiene una incapacidad crónica para desempeñar sus actividades cotidianas. Y la clave del baby blues es que así como llega, desaparece. Desaparece hasta la segunda semana. Si ¿Sí, no, entonces ya vamos a hablar de los criterios de la depresión postparto. Bien, entonces, ¿qué es un, una depresión postparto? Es un episodio de depresión mayor con síntomas netamente emocionales. Y los dos criterios que nos dice el DSM-5 para evaluar un episodio depresivo es el primer criterio es que haya una anedonia constante y el segundo es que haya llanto y o irritabilidad. Si cumplen estos dos criterios, entonces ya partiríamos el flujo grama de las preguntas que nosotros haríamos en la consulta para poder detectar la depresión postparto. Y una de ellas es que se ha tenido pensamientos de no querer vivir más, atentar contra su vida o atentar contra la vida del bebé. Esa pregunta va a ser clara para saber entonces qué tratamiento asignarle a la mujer. La depresión postparto puede aparecer en cualquier momento, en el embarazo, ya sea semanas o días, Luego del parto, y esto es muy importante que la literatura hace también referencia, o después de un aborto. Pensamos muchas veces que las mamás que acaban de perder a su bebé 
no pueden llegar a tener depresión menstrual. La literatura nos hace énfasis en que sí se puede llegar a tener depresión. Inicialmente pasa por una tristeza, después la melancolía y posterior a eso una depresión postparto. La depresión postparto aparece alrededor de la cuarta semana postparto. Entonces es importantísimo hacer ese seguimiento a esa madre después de tener a su bebé y evaluar la sintomatología y como les decía al inicio, la severidad. La severidad es fundamental y va a ser la clave para hacer una camisación adecuada. Vamos a darnos cuenta que la madre puede llegar a tener esos picos en la depresión postparto y la literatura nos habla que puede haber un pico en la segunda o la cuarta semana o en la semana 10 o en la semana 14. Esos picos hay que inicialmente monitorear, ojalá con un profesional en salud mental, para que podamos detectar a tiempo y que esto no vaya a traer secuelas o para la madre o para el bueno, La depresión puede durar alrededor de nueve meses a doce meses. Si se supera los doce meses, es importante hacer un tratamiento diferente. Bueno, vamos a mirar la epidemiología en la depresión postparto. Evaluamos que en la literatura que de, de, del 10 al 20% de las mujeres postparto presentan depresión. Y hablábamos inicialmente antes que el 70% de las madres primarizas pueden llegar a tener perdimiento. Entonces, miramos que realmente esa cifra es muy significativa y que lo más importante es poder tener las herramientas adecuadas para hacer una tamización a tiempo. Del 10 al 50% de las mujeres con depresión postparto empezaron los síntomas en el embarazo. Por eso es fundamental que en los controles prenatales se hagan unas preguntas que a posterior a esta charla se las voy a explicar o a informar para que podamos hacer un filtro adecuado y que la mamá pueda recibir una atención indicada. El 50% de las pacientes tienen riesgo de padecerlo después de otro embarazo. Entonces ya tenemos que... Eh, hacer un análisis muy, muy concienzudo realmente de, bueno, esta mamá que ha tenido partos previos, como fue ese estado de ánimo. El 26%, el 26 de las madres adolescentes sufren depresión postparto. Acá es importante evaluar la red de apoyo, si la madre quería y estaba de acuerdo con su bebé, si el padre quería y estaba de acuerdo con su bebé, y situaciones de orden económico, que la literatura la, perdón, la literatura lo va poniendo en este orden que les acabo de mencionar. Del 28 al 70% de las madres con bebés hospitalizados, especialmente en la UCI de cuidados neonatales, bebés con pre, bajo, eh, bajo peso o pretérmenos, tienden mayor o tienen mayor probabilidad a padecer depresión postparto. Entonces, es importantísimo evaluar a esa mujer que le dan de alta, que su hijo sigue hospitalizado, pero que, por ejemplo, no va y lo visita. La literatura nos habla que es una cifra muy importante y muy significativa, hasta el 70% de esas madres que pueden desencadenar esta depresión. Y el 20% de las mujeres continúan con depresión después del año. Y el 13% luego de dos años. Estas sí son las alertas más grandes que nosotros tenemos que tener, porque una mamá después del parto, después de un año, sintomatología de depresión o dos años, cómo van a ser esos primeros vínculos importantísimos entre madre e hija, que lo veíamos con la licenciada Paula en la sesión pasada. Entonces, es fundamental poder agudizar nuestra mirada a esas mujeres que después de un periodo recurrente, un año o dos años, tienen todavía las, esta sintomatología. Fundamental ya apoyarnos de un procedimiento de farmacología para poder ayudar a esta mujer. Bueno, vamos a mirar las causas de la depresión postparto. Realmente no vamos a encontrar una única causa. Vamos a encontrar causas de factores biológicos, factores sociales, factores ambientales, pero no vamos a tener una única causa que realmente nos pueda ayudar a erradicar esa situación. Vamos a encontrar entonces factores biológicos. Y en los factores biológicos vemos disminución o cambios en los niveles hormonales. Caso muy común tenemos algunas mujeres mucho más sensibles hormonalmente a ciertos periodos. Vemos, por ejemplo, en el periodo de la menstruación hay mujeres que tienden a tener un estado de ánimo más, más fluctuante, ¿cierto? un poco más tristes, más melancólicas, mucho más irritables. Entonces son estas mamás que realmente pueden prender las alertas o las alarmas cuando empiezas un periodo postparto. Hay 
otros factores que son un factor genético y la, hay investigaciones que nos lo han reportado donde se afecta el receptor glucocorticoide, donde efectivamente está relacionado con el estrés. Entonces son mamás que se vuelven mucho más eh, ya me voy a decir, mucho más reacias, mucho más resistentes a ese estrés que se tiene y obviamente pueden desencadenar un factor mucho más alto de depresión postparto. Cada persona asimila el estrés de manera diferente, ¿cierto? Y esos son los mecanismos internos y los mecanismos externos que cada individuo tiene. Pero hay personas que suelen ser mucho más receptivas, ¿cierto? Específicamente las mujeres que tienen comorbilidades con trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, es importante hacer una evaluación adecuada para saber si esta mamá puede llegar a tener esos factores, tanto biológicos, o sociales o ambientales. En los factores psicosociales, la literatura nos empieza a hablar de un sinnúmero de, de sintomatologías, pero la que hace mucho más énfasis en, a nivel emocional es no tener una buena red de apoyo. Evidenciar violencia intrafamiliar, haber tenido episodios de abuso sexual o tocamiento en infancia, tener episodios de ansiedad generalizada, incluso también ideas de rumiación constante o ideas obsesivas y una depresión no tratada en la infancia o en la adolescencia. Y acá también podemos hablar de episodios de último de entonces, son estos factores psicosociales, hay muchos, por supuesto, en la literatura, pero estos son los que nos puntúan con mayor riesgo y que debemos, entonces, prestarle mayor atención. En factores ambientales, tenemos que tener presente si esta madre no tiene una nutrición adecuada o porque no tiene los recursos o porque no hay deseo de comer. También es importantísimo porque también puede haber comodidades con un trastorno de alimentación anorexia o línea o miedo realmente a subir cada vez más de peso en su proceso de gestación en posparto. Y también hay otra situación que nos puede volver a extender las alarmas y es la dificultad para conciliar el sueño. Es evidente que una madre que tiene a su bebé, pues el sueño tiende a cambiar por estar al cuidado de su, de su bebé, ¿sí? Pero la madre con depresión posparto tiene, tiende a tener una dificultad constante en el sueño Incluso cuando su bebé está durmiendo, no es capaz de conciliar el sueño. Es una de las recomendaciones que uno le da a las mamás. Es, bueno, entonces, intenta dormir cuando tu niño está eh, descansando, para que pueda haber un periodo de tranquilidad, de descanso y de volver a coger energías para su vida diaria. Bueno, en la literatura también nos menciona que las causas de la depresión postparto es que si la persona ha tenido en su adolescencia, en su adultez o realmente antecedentes en su familia de trastorno bipolar afectivo o depresión antes de quedar en embarazo. Esto es importantísimo en la evaluación que se le hace previo a esa madre poder detectar si esa depresión que tuvo fue tratada o no fue tratada o si realmente alguien más de su familia lo ha padecido. Es importante evaluar con su apoyo durante el embarazo. Y cuando hablamos de esto, eh, siempre nos hace énfasis la bibliografía es evaluar cómo está esa relación con el padre. Porque puedo tener la red de apoyo de, de mi mamá, de, de mi papá, de mi tío, de mi hermana, pero si no tengo la red de apoyo de la pareja, tiende realmente a bajar mucho el estado de ánimo. Entonces, es necesario poder evaluar cómo está esa red de apoyo. Haber tenido estrés recientemente, y eso lo entendemos en la parte de psicobiología como estrés tóxico, una mamá que está todo el tiempo expuesta a cansancio, fatiga, violencia, eh, dificultades económicas, en fin, eso por supuesto va a alterar no solo a la madre, sino el funcionamiento del bebé. Tener un bebé con problemas de salud o un bebé que llora mucho, eso por supuesto va a, a aumentar esos niveles de incapacidad mental, no soy capaz, no puedo, eh, de irritabilidad constante, de esa forma, de sentirse que no va a poder eh, estar, estar pendiente de su bebé. Haber tenido un aborto hacia el final del segundo trimestre o un bebé nacido muerto. Eso es una causa que hay que agudizar cuando podemos hacer esa evaluación de la madre. Importantísimo, ustedes doctores que se encuentran con madres que acaban de perder a su bebé, que sea evaluada por psicología y otro 
Ojalá por un psicólogo, un psicólogo especialista en psicología perinatal. Bueno, los síntomas. Realmente una madre con depresión postparto tiene múltiples síntomas, pero intenté condensarlos en los más recurrentes. Hay una incapacidad o un deseo de no cuidar a su bebé. Y en esto está ya la parte cognitiva de no voy a ser buena madre, voy a tener algún señalamiento. Y adicional a eso, le sumamos que nuestra cultura, a nuestra madre no se le ha permitido sufrir, sentir, estar irritable, estar cansada, porque lo quiero para parafrasear. Es como una mamá se va a sentir triste con un bebé que acaba de nacer. Esa frase llega de manera muy recurrente a mi consulta porque las madres se sienten completamente vulneradas y se sienten completamente ignoradas cuando sus familiares la señalan de esa manera. Entonces es una mamá que efectivamente se siente muy triste, que está muy irritada, pero que no lo puede experimentar muchas veces porque está ante la llegada de un ser querido. Hay pensamientos de culpa de no ser buena mamá. Hay dudas de si lo voy a lograr. Hay desamparo o recurrencia de pensamientos catastróficos. Es esas ideas obsesivas recurrentes el, el pensamiento de no voy a ser capaz. No voy a poder con esta situación. Sin duda hay problemas para vincularse con el bebé. Acá Volvi nos habla que es fundamental ese vínculo entre madre e hijo y el contacto piel a piel, como nos hablaba en la charla pasada. Pero si una mamá no tiene ese vínculo, pues por supuesto el bebé va a tender a afectarse. Y ahí hablamos de un concepto importantísimo que es el tema de la deprivación afectiva. El bebé que no se le da el amor, el cariño, el suficiente, el vínculo adecuado, pues es un bebé que está en riesgo. Sentirse abrumado por las actividades cotidianas, que antes era normal levantarse, bañarse, organizarse, ahora la mamá se siente completamente desolada, angustiada de hacer estas actividades que antes normalmente hacía. Cambios severos en el patrón del sueño, alimentación y actividad diaria. Para nosotros en, en el tema de salud mental es importantísimo evaluar los picos. Picos es aumento o disminución. Porque estos sin duda son indicadores de orden emocional, por supuesto fisiológicos, pero nos da una indicación de cómo se encuentra esa madre. Entonces, si hay aumento o disminución del sueño, si hay aumento o disminución del apetito, si hay aumento o disminución de la actividad diaria, es una alerta que nosotros tenemos que empezar a monitorear. Porque se puede desencadenar un trastorno fácilmente. Desinterés en las relaciones sexuales, sensación de culpa porque no vale nada. Cada vez se minimiza más esa mujer, los estilos de afrontamiento, su autoestima, autoeficacia y autoconcepto disminuyen cada vez más, se siente inferior. Y además, pues acá también nos hacen énfasis que muchas veces las mujeres no se sienten a gusto con su cuerpo después del postparto. Entonces, eso es un factor que también afecta su autoimagen, su autoestima y su autoconcepto. Sentir miedo o pánico sin aparente causa. Incapacidad para concentrarse o recordar cosas diarias. Acá, cuando hacemos una evaluación desde neuropsicología, detectamos que hay cambios en la atención, en la memoria y en la percepción de la madre. Y cuando hablamos de la atención, también puede ser la atención a corto, mediano y largo plazo. Sentirse desesperanzada o que no le importa nada. Acá entonces vemos que en este ítem la mamá puede ser muy señalada por la sociedad, ya sea por la pareja, ya sea por la mamá, por los abuelos, por los tíos, porque pareciera ser que no le importa nada, pero en el fondo está, está afectada en una depresión profunda. Hay desconexión, se siente hostil, un poco retraída, Acá sí debemos de evaluar cuando aparecen estos síntomas porque ya realmente me está hablando que se necesita una atención prioritaria. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico para una depresión postparto? Porque sabemos que hay un baby blues porque tiene una etapa inicial, tiene también una etapa de finalización y son cambios que realmente no van a incapacitar a la madre. 
pero en cambio la depresión postparto efectivamente pues sí genera un cambio en, en la dinámica personal familiar. ¿Qué debemos entonces de hacer? Una entrevista de tamización en cada visita pre y postparto. Para eso, entonces, vamos a tener la escala de evaluación, el DSM-5, y en esto vamos a encontrar el capítulo de episodio depresivo mayor postparto. Estas dos preguntas, es necesario que ustedes las realicen en esa evaluación prenatal con las madres y ojalá la puedan también realizar si tienen el espacio con los padres, porque las guías nos hablan de que los padres pueden tener depresión postparto. Entonces, en nuestra cultura siempre nos hemos focalizado en la madre. También nos tenemos que focalizar en el padre. Entonces, esta estas dos preguntas, quiero que por favor ustedes se las aprendan, porque con estas dos preguntas hacen ustedes un filtro adecuado para que nos lleguen a nosotros en segundo orden en el tema de salud mental. Primera pregunta. Durante el último mes se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza. Y cuando hacemos esta pregunta, hay que estar muy atentos si hay anedonia, que es la pérdida del placer en la mayor parte del tiempo, que yo les decía, que es la evaluación que hacemos cuando hay un, un deseo de no querer vivir más o cuando hay un episodio de presión. Y la segunda pregunta, durante el, el último mes, ha perdido el interés o el placer por las cosas que hace. Les decía ahorita también el tema de la añedonia. Es decir, llanto, irritabilidad y segundo, si hay añedonia. Estos dos criterios me van a permitir evaluar si la mamá me cumple con las dos indicaciones de sí o el papá me cumple con las dos indicaciones de sí y inmediatamente entonces activar el flujo grave. O si activa una que sí, también se recomienda una segunda evaluación para poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, estas dos preguntas se deben agudizar. Tristeza, sentimientos de desesperanza, desesperanza perdón, y anedonia. Si estas dos cumplen, que es positiva, entonces vamos a evaluar con la escala de Edinburgh. Esta escala eh, ha sido una escala que se ha utilizado a nivel mundial. Acá en Colombia ya hemos tenido valoración de la escala, evaluación de la escala en Cartagena. Entonces, pues la idea es poder utilizar estas guías que la Universidad de Cartagena nos da. Bueno, la escala de Edimburgo, ya ahí el doctor Murillo nos hablará pues, más a profundidad, está recomendada por la COP y la Academia Americana de Pediatría. También esta escala de Edimburgo ha sido traducida en varios idiomas a nivel mundial, porque es una escala realmente muy corta. Y es una escala que incluso me puede eh, aplicar de um, que no supera alrededor de los cinco minutos. Entonces, trae una puntuación de 10 o más cuando se requiere una evaluación avanzada con una entrevista clínica según los criterios del DSM-5, que habla de los episodios depresivos mayores, inicio posparto, podemos hacer una adecuada evaluación. Con los resultados de la escala y con la puntuación de la clasificación del DSM-5. Acá debemos hacer una evaluación minuciosa y es detectar que la madre no tenga dificultad en la función tiroidea y en la situación anémica. ¿Por qué? Porque estas dos funciones, tanto tiroidea y anémica, pues traen consecuencias fisiológicas, pero no de orden cognitivo. La madre, por supuesto, se va a sentir cansada en esta situación fisiológica, posiblemente agotada, pero no como en la depresión postparto, no va a tener pensamientos intrusivos de incapacidad, pensamientos obsesivos, pensamientos delimitantes, bajo autoestima. Entonces, es una gran diferencia. Hay que descartar que la mamá no esté cansada, agobiada por una situación fisiológica o ¿no? porque efectivamente pues, el posparto genera más trabajo de lo normal y eso, por supuesto, genera una crisis vital. La clave acá es detectar que no hayan pensamientos de minusvalía, pensamientos de irritabilidad o pensamientos autodestructivos. Bueno, quiero entonces leerles en qué consiste la escala de Edimburgo, que es una escala muy rápida, muy ágil y que realmente trae unos resultados maravillosos. Esta escala la puede aplicar todo el personal de la salud, entendiendo entonces esto como médicos, como 
trabajadores sociales, que son enfermeras, que son psicólogas, que hacen la primera valoración. Y dependiendo de los resultados, entonces ya hay un equipo interdisciplinario, el área realmente de salud mental, que debe de intervenir esos resultados en una segunda fase si salen alterados. Les voy entonces a hablar de cuáles son esas preguntas. ¿Se ha podido reír o apreciar lo divertido de las cosas de la vida? Esto sin duda me habla de anidonia. ¿Ha disfrutado las cosas que hago igual? ¿Se ha echado la culpa innecesariamente? ¿Se ha sentido preocupado o ansioso sin una razón? ¿Se ha sentido asustado o en pánico? ¿Ha sentido que las cosas no están saliendo como debería salir antes? ¿O o ha estado tan infeliz que ha tenido problemas para dormir. Esto es acá una clave. No solo ha tenido dificultad para conciliar el sueño, sino que acá le tenemos una situación y es el tema emocional. Se ha sentido infeliz. Entonces, eh, hay que hacer esa claridad. Se ha sentido triste o miserable. Eh, ha estado tan infeliz que se ha puesto a llorar y se le ha ocurrido la posibilidad de hacerse daño. Entonces, acá me dice que esta última pregunta, si llegara a aparecer, es importante que se active la escala inmediatamente de atención para esa mamá en salud mental. Esta puntuación en la escala de, de Encurgo va a estar de 0 a 3. Entonces, voy a poner un ejemplo. Ha podido reír y eh, apreciar lo divertido de, la, de, la, de las cosas. Entonces, aparece 0 nunca, 1 casi siempre dos con regularidad y tres siempre. Todo lo que va a estar en negativo va a traer consigo una puntuación mayor. Lo que nosotros entonces hacemos es al final hacer esa sumatoria y con esa sumatoria evaluar los porcentajes. Ojalá esta escala se pueda aplicar en el embarazo y en el posparto. En el embarazo, si la puntuación es de 13 o más, se indica que puede haber una sospecha de depresión y hay que monitorear a esta mamá, ojalá en el posparto. Y en el posparto, si la puntuación es de 10 o más, indica que hay una sospecha de depresión posparto y hay que, ojalá, aplicarla a la cuarta semana para poder hacer el monitoreo, si ha aumentado o ha disminuido. Esta escala eh, es realmente muy fácil de aplicar, nos arroja unos resultados maravillosos de detección, si hay baby blues, melancolía en el posparto o si hay depresión posparto. Como les decía, acá en Colombia se ha validado en varias ciudades, especialmente en Cartagena, en Bogotá, en la unidad hospitalaria de Manrique, hicimos un ejercicio bien interesante con la escala de Dibucho. Los signos de alarma son importantes detectarlos a tiempo, porque una mamá que se detecte a tiempo en una atención por salud mental, su vida incluso puede salvarse. Si en las consultas que nosotros tenemos con la madre tenemos señales de poca higiene, falta de autocuidado, señales de autolesión, entendidas estas, estas como Putin, pérdidas aceleradas de peso y deseo incluso de perder de peso, que también hay que agudizarlo de esa manera. Muchas adolescentes les cuesta mucho ver nuevamente su imagen, donde cada vez tienden a subir un poco más de peso, entonces empiezan a utilizar dietas muy restrictivas para poder llegar a bajar de peso, sin importar el cuidado del bebé. Un efecto plano completamente o por el contrario una agitación motora. Y cuando hablamos de agitación motora hay que hacer una diferencia clarísima y es que no haya consumo de sustancias psicoactivas o que efectivamente haya sido mucho más activa de lo normal previo al parto. ¿cierto? Hay estructuras de personalidad que suelen ser más activas, que suelen ser mucho más irritadas de lo normal, pero acá en el posparto tienen un cambio que antes no, no era así. Y cuando las mamás están en las consultas, con sus mamás, con algún familiar, muchas veces son acompañadas porque nos dan esos signos de alarma, decir, mire, ella no se comporta como no se comportaba antes, en su afecto es completamente plano, parece ser que no le importa absolutamente nada. Entonces, son esas alarmas que nos dicen a nosotros, cuidado, que esta mamá puede estar en riesgo y 
al pendiente de la tramitación y de la evaluación, pues eh, damos eh, la opción de que sea hospitalizada o que se dé alta el monitoreo constante. Vamos a un tema que me encanta y me apasiona, porque realmente nosotros como personal de la salud nos tenemos que unir para dar a conocer que hay depresión postparto en padres y que realmente no es un tema solo de mujer, es un tema también de hombres. Acá les traigo pues un, un, un corte de algún artículo que nos habla justamente de la depresión postparto. No hay muchos desafortunadamente en la bibliografía porque es un tema que siempre se ha pensado que es de mujeres y no de hombres. Entonces eh, hay que en estos espacios siempre generar esta psicoeducación para que podamos llegar a más población. La sintomatología del padre y de la madre son completamente diferentes. Alguna literatura nos dice que es la parte cultural, nos dice que es la relación con el mundo, todavía no sabemos por qué, pero la sintomatología es completamente diferente. Mientras que la mamá se siente con anedonia constante, se siente con llanto o irritabilidad, el padre, por supuesto, se vuelve con un comportamiento completamente evitativo. Entonces son los padres hostiles que entran en conflicto sin aparente causa que están enojados todo el tiempo después de que nazca su bebé, que no se aguantan el llanto del bebé y que incluso dicen, me tengo que ir de la casa porque no aguanto, el bebé llora. Cuando hablo de conductas evitativas también hablamos de que es un papá que todo el tiempo está metido en otras actividades, videojuegos, actividad laboral, eh, estar con los amigos todo el tiempo, tener consumo o abuso de algunas sustancias psicoactivas porque efectivamente no quiere estar en la casa. O hay conductas de promiscuidad sexual, entonces aparece la amante, aparece invitar a la amiga, aparece tener relaciones sexuales sin, sin muchas veces sin deseo de generar un vínculo con nadie más, simplemente para desahogar esa sintomatología que, que se tiene. Entonces, frente a estos síntomas necesarios, que también a los padres se le haga un acompañamiento y ese acompañamiento parte de un, de un grupo interdisciplinario para psicólogos, para dependiendo de esta situación psiquiatra, porque entonces estaríamos hablando de esta depresión postparto, quizás se gestó en los padres, también con una sintomatología depresiva previo a esta, a esta crisis vital. Eh, en la literatura nos habla que ojalá los padres estén pendientes de unos grupos de apoyo o que asistan a grupos de apoyo porque eso va a ayudar a trabajar ese mito de que el padre nunca puede sentir eso o que eso lo siente la madre. Sin embargo, en los reportes de la bibliografía y la literatura nos hacen más énfasis que las madres tienden a ir más a grupos de escucha o a psicoterapia que los padres. Eso, por supuesto, para nosotros como personal de la salud mental nos ponen un reto bastante grande y es cómo le vamos a llegar a esos padres que muchas veces no se quieren conectar con los grupos de apoyo, pero sí posiblemente con las actividades individuales. Entonces vamos cada vez a generar mayores estrategias desde partir de qué es la psicoeducación en salud mental y, y qué otros apoyos en el medio existen para padres. Entonces acá les dejo como esta pregunta porque nosotros apenas en Colombia estábamos cogiendo fuerza en el tema de presión postparto en madres y tenemos que llegar al tema de presión postparto en padres. El tratamiento. Bueno, no sé si ustedes saben que existe la psicología perinatal, entonces ojalá que este tratamiento lo haga un psicólogo con una especialidad en psicología perinatal o un psicólogo que se haya, se, se haya entrenado en esos temas. ¿Qué hace la psicología perinatal? Se, acu, se ocupa perdón, de la prevención, la detección y el manejo de varios problemas de salud mental que se pueden complicar en el embarazo o en el primer año postparto, tanto de la madre como del padre que lo vive. También que se necesita realizar psicoterapia en estos casos, tanto desde la gestación, desde el posparto para poder hacerle un seguimiento a la mamá y al papá para poder evaluar qué es lo que está pasando. Y nosotros como psicólogos cognitivos conductuales tenemos un montón de herramientas a disposición, entre ellas son unas escalas 
terapia, cuáles pues son entrevistas también clínicas estructuradas para poder hacer seguimiento. Ojalá después de la cuarta semana, posterior a esos eh, resultados que nos da la escala de Dimocho. Tenemos también cuestionario de presión bebé, la escala de presión en posparto y otras eh, escalas que realmente podemos llegar a aplicar para darle mayor fuerza a sus resultados de la escala de Dimocho y poder saber cuál va a ser el tratamiento. Sin duda nosotros tenemos que trabajar de la mano articulada con psiquiatría porque por más psicoterapia que nosotros realicemos con un paciente que tenga un, de, un episodio depresivo mayor, una depresión postparto, si no se le da medicación, pues el éxito no va a ser el mismo. Siempre se habla, perdón, siempre se habla de un tratamiento en conjunto de psicología y un, un tratamiento farmacológico con psiquiatría. Bueno, ya siendo como muy juiciosos y rigurosos con el tiempo, quiero entonces agradecerle al doctor Murillo, quien me hace esta invitación, porque me volvió nuevamente como a recordar mi deseo. En el 2015, quiero compartirles esta imagen, me invitaron a Metro Salud de Manrique a hacer la escala de valoración de Edimburgo, o Edimburgo, y ahí empezó mi deseo por todo el tema del acompañamiento de las mujeres y de los hombres postparto. Entonces quería también terminar esta charla agradeciéndole al doctor Murillo por permitirme nuevamente recordar mi deseo, mi deseo de trabajar por las madres, por, las, por los padres y por todo este proceso que genera eh, la gestación. Quizás mi tarea no, ha, no se ha cumplido, porque eso es lo bonito de la academia y es que cada vez haya más deseo estudiar, prepararse y dar lo mejor de sí en, en la calle. Entonces, quería cerrar esta charla con una, un homenaje también a, a Metro Salud, especialmente a Metro Salud de Manrique, el este sector que se ha, ha encargado realmente de darle fuerza no solo a la salud mental de las mujeres, sino también a la, perdón, no solo a la salud mental física, sino también a la salud mental de las mujeres. Esta fue una valoración que hicimos con mujeres de 10 a 29 años y salieron pues, unos resultados eh, interesantes. Doctor Profesor Murillo, muchas gracias por permitirme traer estos conceptos de diferenciación entre depresión, baby blues y cómo se debe aplicar la escala de una noche. Por allí aprendí un sí. día leyendo cosas que cuando eh, yo solía... Dejo mis contactos en algún momento requieren de, de mi apoyo, si me permitan que abordemos una bibliografía específica con todo el gusto. Doctor, Muy bien. no te 40 como lo prometí. Bueno, este, ahorita estaba, estaba tratando de decir algo y, y tenía el micrófono apagado. <risa> Otra. Bueno, este, déjala, no vayas a dejar de compartir porque ahí estamos viendo la pantalla. Perfecto. Para que quede la información tuya ahí ver hasta terminar eh, que está, está lo que está tratando de decir ahorita es que de esas cosas que aprende uno por ahí eh, una de ellas ha sido que yo solía decir cuando me agradecen de nada cierto de como un gesto también de amabilidad pero aprendí que uno debiera decir de nada cuando me agradecen de, de alguna manera porque pues está como minimizando el trabajo que, por el cual están agradeciendo precisamente, ¿ya? Y, y pues como otro tema como energético, ¿no? De, de, de fluir la energía, como, como que se corta la cosa si uno dice pues como de nada, ¿sabes? Entonces he cambiado un poco el de nada por, con mucho gusto, a la orden, eh, en fin. Bueno, aquí tengo algunas, ah, bueno, muy buena la presentación, eh, el nivel académico bueno, muy bonita las diapositivas. Eh, cositas aquí que tomé mis apuntes que me llamaron la atención. Eh, como en muchas cosas de nuestra clínica eh, hay unas pistas, digamos, ¿cierto? Aquí identifico que como que una de las pistas importantes es el tiempo que demora la, el fenómeno, pues, digamos, de tristeza, de... Que, que, que inicialmente uno lo puede identificar como algo normal, digamos, ¿cierto? Lo esperado. Pero ya cuando va pasando cierto tiempo, 
ya digamos que, que debe comenzar a preocuparse de que hay algo más importante allí detrás de la, del fenómeno. Y eh, mi apunte, tengo que el pico de la, del, del, del fenómeno, digamos, que podemos llamar normal, es al, del segundo al quinto día, y cuando ya pasa las dos semanas es como el eh, como de mayor preocupación pues para, para configurar el, el, la condición ya más, más compleja, pongámoslo en esos términos, de la, de la depresión postparto. Así es, porque previos, en vez de la melancolía en el, el, el postparto, así es. Bueno, de las otras cosas llamativas, pues que, que, que es como, o sea, uno lo intuye, pero digamos, hasta que alguien no se lo cuenta así específico. Vea, existe una cosa de depresión postparto en, en hombres, ¿cierto? Sí. Entonces uno dice como que um, no, no, no me sorprende realmente, pero si es como la primera vez que lo escucho así como estructurado, como, vea, eso, eso hay también en los señores, ¿sí? Me parece curioso e interesante, interesante. Bueno, eh, otro tema. Bueno, voy a conectar un par de cositas acá. Eh, la es que eh, hay un estudio eh, parece que no tiene que ver mucho la introducción que voy a hacer con lo que estamos hablando pero ya van a ver por qué sí se tiene que ver el estudio es sobre conocimiento nutricional entre médicos un estudio pues, de Estados Unidos publicado en una revista importante no recuerdo exactamente cuál de las revistas de mayor renombre en, en la medicina pues salió publicada Tal vez Lancet, New England, pues estoy refiriendo a una revista de estas importantes. Pero el tema era entrevistar a un médico sobre su conocimiento sobre nutrición. Entonces, pues para lo que yo digo, pues descubrir el agua tibia, porque no sabemos mucho. Que sabemos una cosa ahí básica, es decir, eh, coma verduras, coma frutas, tome agua y restringe carbohidratos, no pite claro, no sé, una cosa ahí como de manera muy, muy, muy básica. Entonces, era como un cuestionamiento. Entonces, eso surgió eh, en algunos grupos académicos, compartieron los resultados del estudio, que no es muy antiguo, es más o menos reciente ese estudio. Entonces, yo lo que, el comentario que hice en ese momento es, bueno, eh, es decir, primero que yo, es una cosa que para mí no es para nada novedosa, eso no lo sé, yo tengo 25 años de médico y, y yo sé también eso básico, básico, básico. Entonces, hay unos que le va a dar una, una, un apoyo nutricional a, a, un, a una paciente a las que yo atiendo, sino esas cosas básicas. Bueno, entonces, uno dice, bueno, desde la, desde, de, de, lo cuestiona como desde el punto de vista de la, del pensum, digamos, de la carrera. Yo le digo, bueno, usted puede optar por dos cosas. Uno, cambiar el pensum médico para enfatizar eso, pero comienza a, tiene que quitar cosas, ¿cierto? O segundo. Usted lo que debe aprender como médico es identificar ciertas cosas y trabajar en equipo y referir a los pacientes a personas que sí saben. En ese caso que estoy hablando, pues hay nutricionistas. ¿verdad? ¿Para qué quiere cambiar el peso un médico? Enseñarles nutrición en una carrera que dura cinco años. Cuando hay las personas que, que estudian cinco años, que son expertas en eso, pues vaya a referir a los pacientes a esas personas. Entonces, ¿aquí a qué me refiero? Entonces lo voy a conectar con esta otra cosa. Entonces la estadística es 10 a 20% de depresión postparto. Entonces usted en una jornada, supongamos que vea tres pacientes por hora, en una jornada de, de, de consulta postparto, entonces en seis horas vea aproximadamente 7 o 18, supongamos, redondemos a 20 para hacer las cuentas facilitas. Entonces en, en esa jornada se supone que vio cuatro pacientes que, tenía, que pueden tener depresión. Entonces, eh, pues ahorita yo me estoy preguntando, a mí cuántas se me han pasado, ¿cierto? O sea, si yo eh, sí, sí, sí. La, la estuve viendo ahí, la estuve viendo, y no, y, 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 mi, y, mi, y mi casuística personal, pues, es muy escasa de presión por parte, pero me están diciendo en la literatura que hasta 20%, entonces es mucho. Entonces, mi punto pero, es... Pregunta, doctor. Exacto, ¿cierto? Entonces, mi punto... Ah, bueno, porque hay otra objeción que es válida, ¿cierto? Mire lo que estoy diciendo, ¿cierto? Eh, tres pacientes por hora que son pacientes por 20 minutos. Entonces, la otra objeción médica habitual, que sí es cierta, pues en 20 minutos, ¿qué hace? En 20 minutos pelea con el software para que abra, para que abra la historia. 
para que usted medio pregunte tres cositas, medio la examine por allí, eh, se sienta, redacte la historia, haga las formulaciones, los referentes, etcétera, etcétera. Pues, ahí. Ya acepto, acepto pues la, esa queja de los colegas y mía propia, que usted el, el tiempo que le da el sistema de salud para atender a una paciente, pues no le da mucho. Pero también en otro sentido, eh, uno con un par de preguntas muy concretas y muy básicas puede tener una idea pues, y hacer un tamizaje inicial y luego ir orientando la cosa y decir, esta en particular pienso que se puede beneficiar de una, de una referencia a una persona con, un, eh, con mayor experiencia, con el conocimiento adecuado en esta área, ¿cierto? Paralelo a lo que estoy explicando con el tema nutricional, ¿cierto? Yo hago un tamizaje inicial y ahí eh, eh, oriento a las pacientes hacia una, una consulta más concreta, ¿cierto? Entonces, en, en conclusión estoy como diciendo, acepto la queja el poco tiempo que hay en las consultas típicas, pero que a la vez eso tiene una potencial solución con una, unas preguntas muy concretas y, y un tamizaje muy, muy específico para de allí... Eh, referir a las que a, a las que tengan mayor sospecha pues, de, de una condición determinada y, y, y esto es muy genérico para cualquier otra cosa pero aquí estamos hablando pues de este tema de, de la psicología posparto ¿no? Doctor, me permite, yo hago una observación en eso que usted dice es bien interesante y afortunadamente ya probaron que toda mamá tiene derecho a consulta médica a consulta nutricional y a consulta psicológica psicología Así que le pido a mis colegas que estén haciendo todos estos controles prenatales, que hagan una escala de evaluación del impulso o que hagan una valoración adecuada, porque realmente este, estos tiempos que vamos a tener con la mamá, con su gestación de posparto, son oro. Oro, porque usted lo dice muy bien, o sea, en una consulta de 20 minutos, pues muchas veces no alcanza como a profundizar, pero al menos hacer una tamización inicial y psicólogo que está haciendo este acompañamiento pues pueda orientar de la mejor manera sí. y quiero también eh, doctor si me permite hacer eh, énfasis en algo, siempre que empiezo esta charla hago un pretest y un postest y me doy cuenta y me he sorprendido que la mayoría de personas no saben que hay depresión postpartum en hombres, entonces importantísimo abrir estos escenarios y estos espacios para que haya una educación inicial o una psicoeducación inicial a eh, personal de la salud que realmente va a acompañar a esas mujeres y también a, a esos hombres en algunos momentos en este espacio. Y también una reflexión que yo la he tenido con varias eh, universidades acá en Colombia, ya que nosotros como psicólogos no nos formamos como psicólogos prenatales, no vemos ni una materia en el peso. Entonces, eh, versus Argentina, que es muy fuerte, por ejemplo, versus Chile, versus España. Entonces, la idea es, si nosotros no nos estamos formando en estos temas, que estamos viendo que la frecuencia es muy alta, entonces aquí no nos vamos a dejar. Sí, señor. Bueno, aquí termino con dos cositas más que tengo. Eh, bueno, el tema es que en estos días, eh, por ahí en Twitter, eh, encontré una publicación eh, referida a... Eh, decía la, la persona que publica, decía, bueno, por allá en Instagram idealizan a las mamás y no sé qué, y que tienen que tener tal modelito y no sé qué, y sale con el bebecito todo bonitico. Entonces, yo acá en Twitter eh, quiero que digan esas cosas, digamos, feas de la maternidad. O sea, el día que, que me enojé porque se hizo popó, el día que estaba harta de, de que lloraba, ¿sí? Entonces, como una cosa más realista. Entonces, eh, tú lo mencionaste en algún momento, ¿cierto?, y las redes sociales creo que, 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 que ayudan como a esa tergiversación de la realidad, ¿no? De mostrar todo bonito, todo hermoso, todo lindo. Entonces yo eh, eh, tengo que estar feliz pues porque se hizo popó, feliz porque llora por todo lado, y feliz de que la teta me duela y tener que pegarlo allí, ¿sí? Y cuando de pronto la realidad es, es otra para muchas mujeres y que también tenemos que ser muy tolerantes a eso, ¿cierto? A, a que... Eh, Vamos a poner una situación que, que entonces nosotros eh, fomentamos la lactancia perfecto, está muy bonito, mejor alimento, todo lo que usted quiera, o sea, eh, digamos que, 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 que nunca, nunca sobra el énfasis que hagamos en la lactancia materna. Pero habrá una mujer particular que dice, yo o no quiero o no puedo o estoy agotada. Entonces, pues también es su elección, su decisión. Hoy tenemos alternativas para esas situaciones específicas y digamos 
eh, pueden ver estar como chocando y peleando con esta mujer que tomó su decisión. Eh, de pronto es un poco diferente a, la, a ese ideal que hemos montado. Eh, también apoyarla en sus cosas, en sus decisiones, en sus, eh, en, en sus proyectos personales. A otras no serán, no quiero, sino definitivamente mis proyectos personales, de emprendimiento, financiero, laborales, pues no me facilitan. Entonces tengo que buscar alternativas. Entonces también digamos que todo este mundo moderno de redes también han tergiversado un poco eh, la, esa, esa, eh, esa mamá real con, con sus miedos, con sus temores, eh, con sus sí, imperfecciones. Bueno, eh, y entonces eh, también eh, cuando se sienten así en esta realidad, eh, pueden sentir pues abrumadas de, 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 de no estar en el estándar que le pone la red social, ¿cierto? Entonces también de pronto hay una influencia de eso eh, en la modernidad. Así es. Y el último comentario que hago de esto es con el tema de, de ideas, ideación suicida. Que cuando se, se hace este, lo que llaman autopsias psicológicas, puedes decir, cuando el, comienzan a... a, a a buscar información del que ya se suicidó, ¿cierto? De sus familiares, amigos, bueno, en fin, en fin. Eh, seguramente van a encontrar que el 100% lo había anunciado, sino que los que estamos alrededor no paramos bolas. Eh, los que estamos alrededor lo tomamos como, ah, vea, el show, el, el, el que se quiera hacer notar, bueno, en fin, cualquier cosa. Entonces también es como un llamado a que eh, los que estamos alrededor de personas que están manifestando este tipo de situaciones, pues les prestemos atención eh, eh, y nuevamente vuelve y juega. No como expertos, no como la palmadita, no es cómo te vas a matar o cualquier cosa de esas tonterías que decimos, sino apoyarlo a que busque una ayuda profesional, una ayuda de alguien que sepa y hacer esa compañía a la persona que ha manifestado de alguna manera eh, alguna, alguna intención de, de autoagresión. Y usted dice, doctor, ahí un tema importante porque nosotros como personal de la salud nos tenemos que cada vez agudizar más nuestro oído. Una cosa es la ideación y otra cosa es la planeación. La ideación es el acto recurrente en algún momento de no querer vivir más. Pero la planeación está asociada con la ideación que es el acto recurrente de no querer vivir más, más el acto. Entonces, una, una cosa es que yo pienso, no quiero vivir más, no me aguanto ese niño. Y otra cosa es, no me aguanto ese niño, no quiero vivir más, pero voy a hacer tal acto. Quiero contarles acá un, un ejemplo que, que yo viví de una paciente que cuando hice la tamización de, de escala de, de evaluación de escala de Inbucho, o de Inbucho, eh, una vez finalizando, yo le pregunté si pues, en algún momento podía no vivir más o tratar con la vida de ella o el bebé, y ella me decía, pues yo no quiero vivir, tampoco quiero vivir con el bebé, y yo ya he planeado que el viernes a las 7 de la noche, cuando uh -huh. esté, yo me tomé un baño profundo en la bañera y ahí me voy con el bebé. Entonces tenemos que siempre más allá, porque puedo decir, no, no quiero vivir más, pero no he pensado toda mi vida, ah, bueno, la ideación, otra cosa es la planeación y hay que prender al arma, por supuesto, es una mamá que hay que hospitalizar. Después de un proceso muy, muy bello y una recuperación, ella pues, me dice que me agradece mucho porque ahora pues, es el tesoro de, de su vida su hijo, pero que tenía completamente claro en el día de que no vamos a vivir más. Sí, ahorita que lo mencionas, record, recordé la, cuando estudiaba mi pregrado pues, en la rotación de psiquiatría, también pues, eh, algún profesor nos contó de un caso de alguien que, pues, eh, digamos, asesinó en el tema de, toda, de, de una depresión postparto de esta ya, digamos, con, eh, asociada a, 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 al episodio psicótico, a su bebé lanzándolo por una ventana por un piso alto. Eh, mm -hmm. Y, en, su, en, su, y en, su, en la historia que contaba ya que, que, que era un angelito, un angelito entonces lo, lo echó a volar, pues, y después murió pues, el bebé en el trauma. Bueno. Un poco de izar lo que nos dice la mamá, lo que nos dice el paciente, no es un oro para nosotros. Bueno, creo que la primera vez que escribí tu nombre, como que me quedó Jano, ¿cierto? Jano, sí, pues, sí, 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 pero, pero me gusta más Alexia. Bueno, muchas gracias, Alexia, por la participación. Eh, los invito a la próxima sesión. 
eh, como anuncié al principio, generalmente estamos los primeros martes, perdón, los segundos martes de mes, eh, en diciembre, adelanté la actividad para el primer martes de mes que va a caer el 7, que es el día de las velitas, porque eh, quise evitar el 14, que ya está todo el mundo con la idea navideña ya y las novenas y demás. Entonces vamos a estar con la doctora Alejandra Ortiz, que es una fisioterapeuta que es especialista en fisioterapia del piso pélvico, que también es uno de esos temas pues, que de pronto nosotros desde nuestra perspectiva médica a veces no tenemos muy en cuenta y es muy importante en largo plazo en, el, en las mujeres embarazadas y posparto fortalecer el piso pélvico para que no hayan consecuencias a largo plazo. Generalmente estos fenómenos se desarrollan mucho tiempo después, ¿cierto? Como yo suelo decir... En, en, en mi medio académico, ¿cierto? O sea, cuando usted atiende el parto a los 20 años, pues usted no la ve orinándose a los 40 años o, o defecándose pues, con incontinencia urinaria fecal, me refiero, ¿cierto? Entonces, uno no tiene esa noción de que eso que hace allí ese momentico de eh, parto tiene una repercusión 20 años después porque ya no ve más la señora. Entonces, tiene esa tergiversación como en su mente que eso de pronto no sea importante. Entonces, de eso vamos a hablar. Y he invitado a todos los que nos han acompañado, a todos nuestros expertos del, en el 2021. Eh, tenemos algunos de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Australia y de Colombia, por supuesto, de Medellín y Cali. Eh, para el 14, esa época sí, pero con otra, otra no será alguna reunión académica, sino una reunión de amigos, el que quiera participar de los que nos... Eh, de los que se interesan por estas reuniones con mucho gusto para que nos saludemos como amigos, nos deseemos feliz Navidad, eh, prosperidad en el 2022 y brindemos ahí con un vasito de agua, ¿cierto? Y el que quiera participar con mucho gusto. Entonces, esa es la reunión del 14, la reunión de, de, de los expertos que han participado con nosotros durante este año 2021 en estas reuniones de segundo martes de mes. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Este es muy bien,